సెంటిమెంట్కి లోన్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటారు సెంటిమెంట్తో కొడుతూ ఉంటారండి ఏంటంటే మీరు మతం మారి అమ్మ నమ్ముకుంటారు మీరు దేశాన్ని నమ్మేస్తారు మతం మారినోడు తల్లిని మార్చినట్టే ఇట్లాంటి స్లోగన్లు చెప్పి క్రైస్తవులను దూషిస్తూ ఉంటారు మనం ఏదో అమ్మాయిని మార్చేసినాం మన అమ్మాయి హైందవ సోదరులు సెంటిమెంట్లుగా ఈ మాట వాళ్ళకి అట్లా చెప్పడం ద్వారా అరే కరెక్టే కదా మతం మారి మన తల్లిని మనం అమ్ముకోవాలా మనం మన తల్లిని మనం మార్చుకోవాలా ఇట్లాంటి భావం వాళ్ళ లోపల క్రియేట్ చేయడానికి అమ్మాయి సెంటిమెంట్ చూపించి చూపించి అవునండి ఓకే అయితే ఇట్లాంటి చూపించి అటు క్రైస్తవులని తిట్టడము అంటే ఏంటిది మీ మీ పూర్వీకులు హిందువులే కదా మీరెందుకు మతం మారినరు అనేది ఒకటి అంటే మీరు మీ తల్లిని మీరు అమ్ముకున్నట్టు మీరు మతం మారితే అమ్ముకున్నట్టు మార్చుతున్నారు మార్చుతున్నట్టు మీ దేశాన్ని మీరు అమ్మేస్తున్నారు ఇట్లా మతం మారి ఇట్లాంటిది క్రైస్తవులను దూషిస్తున్నారు అటు హిందువులను కూడా ఏమమ్మా వాళ్ళ పత్రికలు తీసుకున్నారు కదా మీరు ఏంది మీరు కూడా మీ తల్లిని మారుస్తారా వాళ్ళలాగా వాడేదో వాడేదో గడ్డి తిన్నాడు వాళ్ళని చూసి వాళ్ళని చూసి మీరు గడ్డి తింటారా ఇట్లాంటిది చేస్తూ ఉన్నారు దానికి మనం ఏమైనా సమాధానం చెప్పాలి ఓకే సహజంగా భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలు ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉన్న ప్రజలు సెంటిమెంటల్ పీపుల్ అవునన్న ఎలాంటి సెంటిమెంటల్ పీపుల్ అంటే సినిమాలో ఏడుపు సన్నివేశం వస్తే వీళ్ళు ఏడు చేస్తారు టీవీ సీరియల్లో బాధాకరమైన సన్నివేశం వస్తే వీళ్ళు బాధపడిపోతారు ఎవరైనా విలన్ చేసే పనికి వీళ్ళకి కోపం వచ్చేస్తారు తిడతా ఉంటారు ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రజలు భారతీయులు సెంటిమెంటల్ వేదు ఇలా ఈ సెంటిమెంటల్ వాళ్ళు అదునుగా చూసుకుని ప్రజలు సెంటిమెంటల్ పీపుల్ అని గ్రహించి ఈ మంత్రం ప్రయోగిస్తున్నారు ఇది తంత్రం అనొచ్చు మాయోపాయం మంత్రం అంటే ఉపాయం తంత్రం అంటే మాయోపాయం మాయోపాయం అమ్మ దేశం మతం దేశం ఈ రెండింటి తల్లితో పోల్చారు మతం మారిన వాడు తల్లిని మార్చినట్టే అన్నాడు ఓకే బాగుంది అనుకుందాం కంచి మరి దేశాన్ని మారినోడు కూడా తల్లిని మార్చినట్టేనా దేశాన్ని కూడా తల్లి అన్నారు కదా మన దేశం నుంచి అందరూ ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి స్థిరపడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు గత ముప్పై నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశం నుండి వలస వెళ్ళిపోయి అక్కడే గ్రీన్ కార్డ్ తీసుకుని అక్కడ బ్రతుకుతున్న వారు ఎంతమంది లేరు అంటే వాళ్ళు అమెరికన్స్ లాగా ఇండో అమెరికన్స్ లా ఉండిపోయారు మరి వీళ్ళు దేశం దాటి అవతల వెళ్ళిపోయారు అందులో హైందవ సోదరులు కూడా ఉన్నారు అక్కడ దేవాలయాలు లేవా అక్కడ స్థిరపడిపోయిన హైందువులు లేరా మరి వాళ్ళు దేశం మారినంత మాత్రం తల్లిని మార్చేసినట్టేనా కాదు 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 అలాగే అసలు మతాన్ని తల్లితో పోల్చడమే పెద్ద తప్పు తప్పు ఎందుకంటే తల్లికి తన బిడ్డలందరూ సమానం సమానమే చిన్న ఉన్న ఒక రకంగా పెద్ద ఉన్న ఒక రకంగా పోలియో వచ్చిన వాడిని ఒకలాగా బాగున్న అవయవాలు ఉన్న వాడిని ఒకలాగా చెప్పాలంటే అంగవైకల్యం ఉన్నవాడిని ఒకలాగా మంచుకున్న వాడిని ఒకలాగా నల్లగున్న ఒక నల్లగున్న వాడిని ఒకలాగా తెల్లగున్న వాడిని ఒకలాగా తల్లి చూడదు చూడదు అలా చూసిందంటే తల్లి కాదు తండ్రి అయినా కాస్త భేదాభిప్రాయం చూపిస్తాడేమో కానీ తల్లి మాత్రం చూపించు చూపించదు మరి అలాంటప్పుడు ముఖ్యంగా హైందవులకి ఇలాంటి విషయాలు ఊరిపోస్తున్నారు ఏమని మీరు మతం మారుతూ తల్లిని మార్చినట్టు సెంటిమెంట్లు కొడుతున్నారు నిజంగా హైందవ మతమే తల్లి అయితే తల్లితో భావించుకుంటే ఆ మతంలో ఉన్న ప్రజల విషయంలో ఎందుకు భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఇందులో బ్రాహ్మణులకు ఒక రూలు వైశ్యులకు ఒక రూలు క్షత్రియులకు ఒక రూలు శూద్రులకు ఒక రూలు ఇటు ప్రజలనే నాలుగు రకాల విభజించి పైనుంచి కాళ్ళ వరకు విభజించి భేదాభిప్రాయం చూపిస్తూ సూత్రులు ఏడల దళితులు ఏడల విపరీతమైన అంతరానితనం పక్షపాతం చూపించేది తల్లి ఎలా అవుతుంది కాబట్టి మతం తల్లి కాదు ముందు ప్రపంచం ఈ సంగతి గమనించాలి మతం తల్లి ఎలా అవుద్ది తల్లి తల్లే మతం మతమే మతం మానవ మెదడు నుండి మట్టి మస్తిష్కం నుంచి పుట్టింది తల్లిని దేవుడు పుట్టించాడు మనుషులను మతం పుట్టింది దేవుడు నుండి తల్లి పుట్టింది సో 
తల్లిని దైవం అంటే బాగుంది మాట్లాడుకోవడానికి ఏంటి మతాన్ని తల్లి అంటే ఏంటి కుక్కని తల్లి ఆవుని తల్లి భూమిని తల్లి చెట్టుని తల్లి అమ్మని కూడా తల్లి వాటితో సమానంగా అమ్మని పోల్చడం అదని కొంచెం ఇప్పుడు సందర్భం ఇది కనుక మిగతా విషయాలు మనం మరలా మాట్లాడదాం మతం తల్లి ఒకటి కాదు మతాన్ని తల్లితో పోల్చిన వాడంత బుద్ధిహీనుడు మరొకడు ఉండడు వాడి జ్ఞానహీనుడు బుద్ధిహీనుడు సో మతం అనేది మనిషి ఆలోచనల నుంచి పుట్టింది కాబట్టి మనిషి ఆలోచనలో నుంచి పుట్టిన దానికి తల్లి అనే సెంటిమెంట్ పూసి ఇందులో బంధించేరని చూడడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మనిషికి తనకంటూ ఒక ఇష్టం ఉంది తనకంటూ ఒక భావజాలం ఉంది తనకంటూ ఒక స్వేచ్ఛ ఉంది దాన్ని వినియోగించుకునే వాళ్ళు సెంటిమెంటల్గా దెబ్బ కొడతారు అవి సో కాబట్టి మతం తల్లి కాదు తల్లి అయితే అందరిని సమానంగా చూడాలి ఏ మతంలో నుంచి వెళ్ళిపోతున్న వారిని అడ్డుకోవడానికి ఆపడానికి వెళ్ళు ఈ తంత్రం ప్రయోగించారు తల్లి అనే సెంటిమెంట్ ఆ మతం ప్రజలందరినీ ఒకేలా చూడలేదు ఆ మతంలోనే కులాలు పుట్టాయి ఆ మతంలోనే భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఆ మతంలోనే వింత వింత ఆచారాలు ఉన్నాయి ఆ మతంలోనే స్త్రీలకు గౌరవం లేదు ఆ మతంలోనే స్త్రీలకు స్వాతంత్రం లేదు స్త్రీలను పురుషుల్ని వేరువేరుగా చూస్తూ ప్రజలందరూ కులాల ప్రకారంగా విడగొట్టి రాజ్యం వేలడానికి ప్రయత్నించే మతం నియంతృత్వాన్ని ప్రదర్శించే మతం తల్లి ఎలా ఉంది కాబట్టి మతము తల్లి ఒకటి కాదు మతం తల్లి కాదు అవునన్న నేను ఒకటి చెప్తాను అది విషయంలో ఇప్పుడు అది ఒకవేళ తల్లి అనుకుంటే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఉన్నారన్న సపోజ్ క్రైస్తవులు ఉన్నారు వాళ్ళు క్రైస్తవుల నుండి హైందవంలోనికి రావాలని వాళ్ళు కోరుకుంటారు సరే వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళని పూజారులు చేస్తారా మీరు అవును కదా చేస్తారా చేయరు అదే క్రైస్తవ్యంలో అయితే వాడు ఎవడైనా కానీ నువ్వు తక్కువ కులం అని ఎక్కువ కులం అని చూడరు అతను పాస్టర్ అవుతాడు పాస్టర్ కావాలంటే కావచ్చు అంతే నేర్చుకుంటానంటే నేర్చుకోవచ్చు నువ్వు బైబుల్ నేర్చుకో పాస్టర్గా సువార్త ప్రకటించు అది తక్కువ కులం ఎక్కువ కులం అని ఎవరు చూడకుండా ఒక అగ్రకులస్తుడు కూడా అంటే క్రైస్తవంలో కులాలు ఉన్నాయని నేను చెప్పాను కానీ బయట నుంచి ఆ కులంలో నుంచి వచ్చిన వారు అగ్ర తక్కువ కులం అని పిలవబడుతున్న వారు ఎవరు వచ్చినా ఒక తక్ ఉదాహరణ సమాజం కోసం అర్థం కావడానికి ఈ పదాలు వాడుతున్నాం తక్కువ కులం పాస్టర్ వచ్చినా ఎక్కువ కులం విశ్వాసం లేచి నిలబడతాడు అవును అది మన దగ్గర ఉన్న అది దాంట్లో విలువిస్తారు సేవకునికి అంత విలువిస్తారు దాంట్లో మనం ఇక్కడ నుండి అక్కడికి వెళ్తే మనల్ని తక్కువ చేసి చూడడమే కాకుండా మనుషులకే మొక్కాలి ఇంకా మనం పోయి వెళ్తే ఎందుకు ఆ మధ్యకాలంలో శ్రీరామనవమి అనే హైందవ పండుగకి దళితులు ఎవరు ఆలయానికి వెళ్తే అసలు ఆ తంతు జరిపించమన్నారట అసలు ఆ పండు బయటికి వెళ్తే చేస్తామన్నారంట ఇక అసలు అయితే తల్లి అదా మనదా ఇంకా అవును కదా అవును ఇప్పుడు మతం తల్లి కాదు ఎవర్నెస్ ప్రజల్లో తీసుకురావాలి మనం ఖచ్చితంగా ప్రక్షాళన చేయాలి మతం తల్లి కాదు దేశం ఒకవేళ మతమే తల్లి అయితే తండ్రి ఎవరు అంతే కదా అంటే ఒక భావజాలం అంటున్నారు మీ భావజాలం అన్నప్పుడు అదే భావజాలంలో సమానత్వం ఉండాలి కదా సనాతన ధర్మంలో సమానత్వమే లేనప్పుడు ఆ ధర్మం అనుసరించే లేదా ధర్మం ఉన్న ఆ మతం అని పిలువబడే హైందవ మతం తల్లి అలాగే తల్లి సమానంగా చూడాలి కాబట్టి మతం తల్లి కాదు తల్లికి మతాన్ని కంటే ఎక్కువ స్థాయి ఇస్తాం మనం మతం కంటే గొప్ప స్థాయి గొప్ప స్థాయి తల్లిది రైట్ రైట్ అన్న